Ndiyo unaendelea je? Bwana huko tunamshukuru Ejali anaendelea kutupa zake jala. Sawa sawa. Eh. Yeah. Ah bado tuko na mambo ya Urusi, Ukraine. Ndiyo Kwa sababu ndio mambo sasa hivi yanayoongoza na kutawala sasa hivi. Ndiyo Ya yeah, na hatuwezi kuyakwepa kwa sababu ndio mustakabali wa wa kila mtu huko hapo. Ndiyo Yes, na ndio maana tunaona hata IMF walikuja na ripoti kuwa 2023 itakuwa iko tiki kidogo. Eh ndiyo Lakini ba, tunajua kilichosababisha ni kwa sababu ya upuuzi wa watu fulani wanaoendelea kusupport vita. Ndiyo Ah, uh, huko Ukraine huku kwenye mataifa yao kuna nini? Haya yote tumekukiachambua zaidi hapa. Ndiyo Ya, lakini uh, pointi yangu ni hii hapa ya uh, Putin kama Putin, Vladimir Putin. Ndiyo Uliongea kuwa huyu ni mfua nini? Mfua vyuma. Sawa. Na ukasema kupigana na Putin eh. ni ni mtu umeamua kukomit suicide. Eh, Unaitwa um, um, kafara. Eh umejitoa kafara. Kwanza ni kwa nini uliongea hivyo? Ah kwa sababu makilembe wale watu ni watu ambao wa, 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 vita wanavipenda. Okay. Na nikisema vita wanazipenda huenda baadhi ya watu wakawa na wasiwasi na maanisha nini? Mm-hmm. Kwa sababu wasema oh nyio kina mpoti kimeshabikia muuaji. Eh urusi wao vita wanavipenda. Wanavipenda pale ambapo inapokuja swala zima la kulinda taifa lao na mipaka yao. Sawa. Kwa na polisi heshima yao inapotea. Kwa na polisi kuna mtu yote yule ama taasisi ama taifa Ata kuingiza ajenda zao ili waharibu kitazi chao. Kwa hiyo wanapenda vita. Na pia vile vile mm-hmm. sio tu wanapenda vita, wao ndo 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 ndo, ndo mastermind wa amani duniani. Yaani wao wao ndo maingilia wa vita duniani. Mm-hmm. Usalama wao mambo ya usalama na ulinzi pale Urusi ndo penyewe. Na makilembe katika sehemu ambazo ni ngumu sana kwa mtu kuvamia duniani ikiwa kama siku moja urusi ni moja ya sehemu ngumu sana kuivamia kwa nini yani urusi haivamiliki kwa sababu ya wa, kwanza moja geographical location sehemu urusi iliko mhm afa aina ya 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 ya, ya hali ya hewa ya urusi alafu pia aina ya watu wa urusi wenyewe wanaenda kuwavamia mhm pia vile vile wako mbali na dunia wakiende ni lazima siku moja kwamba warusi wengi watu wengi ambao wanaishi kwenye barafu Mm. Na mwingi wao ni baridi ni kama vile wanyama fulani hivi. Okay. Na sio watu ambao wanaweza waka entertain ndio maana kuna clip uliona makilembe wale wajina wamefika okay. sehemu wakawaambia watu kama 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 watu kama 50 hivi wajisha ukweli. Wakaambia okay. wakaambia wajisalimishe. Waweka kwa chini wakapinga. Mara ya kwanza mara ya pili wakapinga. Walipopinga tu makilembe wale walitotokea pale walipiwa risasi wote. Eh, hey, kweli. Kwa ni watu ambao wana mahesabu makali. Na hapo hapo kwenye wadi na hapo. Eh. Hey. Kwa sababu nilitaka nikuulize lakini hasa hapa naona umeenda mbele. Naomba na mimi niende huko kwa mbele hapo tutarudi huko nyuma. Ndio. Hapo kwenye wadi na hapo kwanza walivyoichukua soldari. Eh. Hey. Uh, huko Bagimuti. Eh. Hey. Tunaona taarifa zinatoka kuwa hao watu wa magharibi wanalalamika kuwa wadi na grupu ni mizimu sio watu <laughs> sio watu wa kawaida e, e, sio watu wa kawaida ni mizimu ndio na, 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 na ili walikuwa wana maanisha nini haswa kwa sababu ya speed ya mapigano okay na wapi na wana speed kali ni wepesi ni watashi alafu mm-hmm. ni wepesi wa kugundua adui kwa wapi ni wepesi wa kuchukua maamuzi sahihi okay wapigi pigi wana speed ya kali yani kwamba wewe unajiandaa kumpiga sasa kupiga <laughs> Unaje ndio kumpiga sasa kupiga. Niliona kwenye kwenye eh eh. Kwa sababu niliona kwa mmoja ndio makilembe. Eh niliona kwenye clip fulani hivi. Eh. Yaani ni ukweli wanatokea kama mizimu. Yaani uwezo kazania ni mtu wa kawaida. Hiyo clip ilikuwa inaonyeshwa. Ndio. Labda wanapo na wanapowaua wa askari wa Ukraine. Ndio. Na by the way sio askari sana hawa Ukraine hapa Poland hawa hawa wamejiingiza ingiza. Okay. Eh wa Poland ni kwani au kwa mamluki? Eh hey, ndio. Eh. Hey. Sasa makilembe hey. ni ni, ni mazoezi ya wedi na yanafanyika kusini mwa Urusi. Mhm. 
na wengi na sio warusi peke yao kuna wachina mle ndani kuna wairani mle ndani wafiganisa ni mle ndani kuna wafungwa wa Kongo ambao wa vita kwa mle ndani kuna walaungwa wa muda mrefu walaunga ambao walifungwa wakaambiwa kwamba wakipea wakienda vitano utaachiliwa kwa mle ndani kuna akolea kwa mle ndani warusi wenyewe kwa mle ndani wasumbufu wote waudi wote ambao walikuwa wamfungwa gerezani wameruhusiwa wakafundishwa wakapewa mafunzo makali wakapewa wakapewa vitani ndio wengi na hiyo wengi na wengi na ni kundi la mtu binafsi ambao lina ushirika na serikali ya urusi bwana uh, prigondini evgeny uh, prigondini prigondini alikuwa ni mpisho zamani wa vani putin alikuwa vile vile ni mmoja wa biashara mkubwa za nchi urusi na okay. wengi na sio kikundi cha, cha, cha walinzi labda kama tunavyosikia KK KK gadi zile 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 hapana Uh-huh. Ile ni paramilitary. Ni kitengo okay. mu maalumu kwa hiyo kufanya operation maalumu duniani kote sio kwa ajili ya kupata vibaka. Okay. Yaani soka ya kupata ndio maana hata Afrika wapo. Na Syria Syria walikuwa pole Syria. Ndio. Wapo kule wa, 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 wapo Urusi kwenye wa kutosha. Wapo Korea, wapo Afrika kati, wapo Afrika Magharibi, uone. Kwa ni wengi sana na ndio hawa ndio ambao wanalinda maslahi ya Urusi depote pale duniani wengi nao kwa hiyo ndani ya wengi na wamejaa watu wenye talanta wenye uwezo tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti hata watu wenye watu tofauti kutoka maeneo tofauti wakusanyika sehemu moja wanaweza kuuza kitu cha hatari sana kwa hiyo kwa kiembe kilicho kinachowaponza wale wengine ni kwamba wengi na wana speed lakini pia mwanzoni walipeleka wajeshi mf moja tu peke yake kwa wagi na wagi na wagumbi kwamba hapana wakapeleka na jeshi e, F20 wakaona hapana wakapeleka na jeshi F40 wakaona hapana sasa hivi wao wako F60 mm-hmm. ni jeshi kubwa jeshi la watu F60 ni jeshi kubwa mno kubwa mm-hmm. sana makelembe kubwa mm-hmm. mataifa mengi Afrika hayana majeshi F60 mengi sasa mm-hmm. sasa kule wale kule ukweni wale ni vijana wenye miaka 18 25 wamechukuliwa wamelazimishwa waingie vitani mmm hawana uzoefu ni kama sasa hivi makelembe kuna jeshi wengi walikweni wako Marekani sawa wengine wako Uingereza wengine wa Ufaransa wanafundishwa sasa hawa ndio baada ya mpeleke vitani anajua anajua vita huyo hapana wengine wana uzoefu wa vita wa Afghanistan uzoefu wa vita Syria uzoefu wa vita huko 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 akafika kaskazini mali huko Uzoefu yeah. wa vita Burkina Faso. Uzoefu wa vita Afrika Kati. Uzoefu wa vita Amerika Kusini. Kwa wengi na wanafahamu. Wana, wana, wana Sasa, sio makilembe. Unapoingia, kumbuka makilembe vita vya Bahamuti. Ndio. Ni mjini. Mtu wow. unaona kama vile vita vipigania Dar es Salaam, pale Dar es Salaam, pale pale Dar es Salaam, katika vita pale. Bahamuti ni mjini na hakuna vita vigumu kama vita vya mjini. Adui, adui kaje vita wapi? Asa unatakiwa uwe mwenye jeshi ambaye una mafunzo ya juu. Nje hapo utapigwa kama mbwa koko. Sasa mm-hmm. sasa sasa hivi wame, ile bahamuti imezungukwa pande tatu. Okay. Pande tatu. Kwa hiyo maana ni kwamba Ukraine inapokuwa makini mwezi mmoja baadaye itakuwa itachukua yote. Mm-hmm. Na bahamuti ndio sehemu muhimu ndani ya Donbe Bahamuti na kuna miundo mbinu yote ndio kiunganisha yani ukifika ni kama vile ni kama mwanzo wa makelembe bahamuti kama vile dodoma sawa tanga utaenda mbeya utaenda mwanzo utaenda ngogo utaenda ilinga utaenda eh si pwani utaenda hiyo ni dodoma hiyo mhm katikati sasa utafuta unapozoea deneski hawezi kuingia deneski paka upitie bahamuti na bahamuti ndio njia pekee ambayo yukoe inaitegemea lakini akibahamuti kichukuliwa Ukraine kuisha bali yake. Eh. Kwa sababu silaha zote zinapitia Bahamuti. Kwa sababu Poland ni Bahamuti. Eh. Kwa sababu Aso ni Bahamuti. Kwa sababu Kiev inapitia Bahamuti. Kwa sababu Donetsk inapitia Bahamuti. Yaani popote zinapoenda kwenye uwanja wa vita lazima upitie Bahamuti. Sasa mm-hmm. hivi vile njia muhimu za ambao ambao alikuwa atumia Ukraine wameshazimiliki webina. Yeah. Yeah. Zote muhimu bado njia tatu sana kama njia kumi hivi. Na yeah. watafanikiwa kuingia mjini ndani wakingia mjini wa Bahamuti basi habari imeisha. Mhm. Kwa makilembe ndivyo jinsi ilivyo na wengi na hawa ndio maana mwezi wa 10 na 10 na 11 
eh bunge la umoja ulaya lilijisha kama wegna ni kundi la kigaidi mm. mwezi wa 12 eh, marekani kupata msoro bungeni ili watambue wegna kama kundi la kigaidi mm-hmm. kwa sababu kwa kazi kubwa wewe uende kwa nini kwa ni mwanzo walikuwa wafahamu wengi walikuwa wameijua wengi sio wapo Syria eh ndio sio kwa Afghanistan kwa ni mwanzo walikuwa wafahamu wengi walikuwa wanafahamu kwa nini sasa hivi ndio wasema oh hawa ni magaidi na pia sema mwa kilembe Marekani ana makundi kama wegna mengi sana ulimwenguni kote. Yeah. Makundi binafsi mengi sana. Umeona? Mm-hmm. Mpaka ndani ya ndani ya Marekani kwenyewe kila siku wapo ni chache kwa makundi mengi sana. Mm-hmm. Kwa makilembe ni hivyo kuna swali lingine. Ah, <laughs> oh, hapa hapa uh, ni ni kuhusiana na hawa wagna. Eh. Hey. Kwa sababu wegna watu wengine hawaijui. Eh. Hey na kwanza hapa kuna kitu umetuambia eh ambacho ni muhimu sana kuwa kumbe wagna group inatokana eh okay tuseme wagna group ni zao wale askari ni zao la uhalifu alo a wagna group wa kilembe eh wagna ni kikundi ambacho kipo maalumu kwa ajili ya kusaidia jeshi la urusi Yaani ninachomaanisha ni hivi. Hey. Yaani kwenda kuwakusanya watu kutoka gerezani wenye makosa hayo. Yaani ni watu tayari walichojikinai. Aha. Eh halafu hao wakawachukua, wakawapika za kwenye discipline ya kijeshi. Ndio. Kwa ya kulinda masirai ya nini? Masirai ya Urusi. Ndio. Eh ndicho hicho ilichokuwa na kimaanisha. Tulifikia mwezi wa saba wa nane Eh kwamba o oh, jamani Urusi atumia wafungwa kama ulisikia kauli. Urusi atumia kwa sababu Prigozhin. Alikutana yupo Moscow anaongea na wafungwa. Sawa? Kwa sababu Wagner ni, 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 ni international paramilitary group, sawa? Yeah. Ya kimataifa. Sasa mwakilembe. Uh-huh. Wa, wa, Wanajeshi wengi wa Wagner ni kutoka maeneo tofauti tofauti, sawa? Ndio. Watu wenye talanta tofauti tofauti, sawa? Uh-huh. Pia, pia baadhi yao wametoka ni magereza makubwa wale wa uh-huh. wakubwa zamani ambao walikuwa nakaribia kuachiwa wale wakakusanywa uh-huh. wakaitwa wakaambiwa tutakulipa sawa na vita vikiti za kuachia huru wamekuwa train kwa kipindi kirefu wamekuwa uh-huh. watu wema sasa sasa wamepewa kazi maalum ya kwenda kutumikia kutumikia urusi leo kwa malipo na tembe uh-huh. na, 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 na hata Afrika hata Afrika wengi tu utaona baadaye wataenda huko wengi tu eh ndio wengi na wengi wengi na wanawaalika wanawaalika watu wengi wataenda huko lakini sasa unafikaje huko ndo changamoto na mwakilembe kuna ambao wanahisi mpoti anafahamu wengi na atakapo karibu na wengi na kuna watu walinitafuta wanani waunganishe na wengi na jamani mimi sio muunganisho wa wengi na kwa hiyo maana maana hayo hayo ni yale tunaita mahaba na urusi. Eh sasa nafikiri mpenzi anataka niangalie na Wegna. Eh hapana mimi sio sio muunganishi na Wegna. Eh kwa taarifa na maarifa ufahamu kesho endelea huko duniani. Eh urusi wenyewe siku akiamua sasa kuwachukua na nyewe Afrika wanachukua tu maombi ni mengi Afrika nzima kwenye balozi za urusi maombi ni mengi wakaanzia maomba wa Ethiopia wa Kenya watu wengi sana wanaomba waende urusi unaambiwa zaidi ya, wana, ya raia milioni mbili na laki sita Afrika nzima wameomba kwenda kuisaidia urusi umeona mm-hmm. wachana wachana tena na Syria na mazidi ya kati Amerika Kusini wengi sana lakini kwa sasa tulieni kwenda yeah. kwenu ya pole bado urusi anajiweza ndio swali la kwamba je kwa nini China isaidii urusi Eh, eh. Ni chini sasa hapana Urusi kwa anajiweza. Yaani vile kama mm. ni vidogo mna anajiweza. Pala, mm. kwa ishiwa, ngufu, utaona, ndani, Korea anaishiwa nguvu, utaona mchina anaingia ndani, Korea anaingia ndani. Na pia Mosembe hawa wegna eh sila hey. zao wamenua wamenua Korea kaskazini. Ah, ndio. Eh sila zao wamenua Korea kaskazini, wamenua zingine ndani, zingine wamenua ndani ya Urusi, zingine hey. wamenengeneza wao wenyewe. Na hey. kwa kilembe E, ni wazi kwamba hawa watu wamejipanga sio tu kwa sasa hivi kwa miaka yeah. mingine baadaye na huenda okay. pia baadhi ya mataifa Afrika na duniani kote huenda wakaanza kutuma watu wao waende wakafundishwa vita na Wegna. Mhm. Kwa sababu Wegna wanapata umaarufu mkubwa sana 
uweze kusambaza mataifa baadaye wakapata wajeshi wao wakafundisha kutenda vita na nani na Westna ndio huu vita vya Westna ilikuwa ni moja hata vigumu mno na ni moja hata ambapo watu wakufa sana sana na sio kama urusi wapi watu wanafikiri urusi wapi urusi wanakufa lakini wanakufa ila uweze kulinganisha na wajeshi wa ukweli 